Text from your mother Thoughts of your brother I thought I won't be part of your family You really sold it so大家早安我是米小孔我现在其实人在京都现在是早上六点多大家有看到我帽子上的小雪吗其实我这一次来京都就是为了来看雪京都的雪已经连续下了四天然后京都很多地方都积雪不只是山区连市区都大积雪那时
背后是三重塔，人算蛮少的。清水寺的本堂，大家知道清水寺它一年四季的票券都是长不一样的吗？现在是冬天来嘛，所以你看它的票券就是设计成冬天的清水寺，上面有积雪，超漂亮的。大人的话是四百日币，小孩是两百。积雪的关系啊，现在这里粉糖的舞台跟对面那边一律禁止进入的，整个有围起来，有点可惜。清水寺这边有一个可以敲波的，二零二一年的时候来这边敲过，我现在想要再来敲一次，来祈祷二零二三年一整年都可以顺顺利利。已经参拜完了，接下来想要点线香。要点线香的话，线香一支是十块。到几？这个地主神社呢，主要就是求姻缘、恋爱的。据说，如果你闭着眼睛可以直线走到对面的石头的话呢，你的恋爱就会顺利。我那时候是有走过，有成功抵达，而且我还去求签，还求到大吉。但是我到现在还是单身，所以。那金锁的旁边有卖线香，那因为我自己在家是有粉线香的习惯，来去买一盒。清水寺线香的种类好多、哦，而且价钱都不太一样，不知道里面有没有提供线香的试闻，来去进去看一下。工作人员每一个味道都摆出来，让我一个一个试闻。这个英语是有用沉香。烘的话，烘的味道比较重一点。我后来买了绿香的烘，它是最贵的那个，一千三百二十。因为我全部大概闻了一下，大部分的味道其实都蛮淡的，然后有一些味道是跟我家里其他买的。寺庙的现象的味道差不多的，我在猜他们说不定是同一家出品，可能都是松茸糖出品的，所以我后来就买了这个烘，它是使用白檀，然后它味道是比较偏重，它甚至有加一点新香料在里面，回家再点来闻看看。刚刚我拍雪拍得太兴奋，就忘记把伞
带走。然后这边的工作人员就很贴心的说：“哎、欸，小姐，你是不是忘记带伞了呀？”工作人员人真好。现在已经走来奥之院这里了，因为现在清水舞台跟大家平常在奥之院的平台拍的地方呢，其实现在因为积雪的关系，就是整个被封住不能进去，所以就变成大家都跑来旁边拍照。清水舞台大概经过了三年左右的整修，之前是因为为了迎接奥运，所以整个清水舞台有进行大整修。那现在呢，已经重新开放了，大家知道它完全没有用任何一根钢。整个都是木造的建筑，虽然说现在已经有点放晴了，没有下雪了，因为京都现在市区的温度也还是很低，却没有想象中融得快，就还是可以拍到很漂亮的积雪的画面。现在天空放晴了，蓝天白雪的清水寺是非常的少见的。因为京都下雪很不容易，一下雪积雪，只要太阳一出来的话，其实很容易雪就会马上融光融化。所以其实可以拍摄的时间真的是非常的短暂，所以我现在要赶快跑回来拍。真的是融雪之后会变超冷的。刚出门，京都在下雪的时候，完全不会觉得冷，就是我完全穿这样不会觉得冷。但是我现在放晴了，开始融了之后，我觉得超冷的，一瞬间变超冷。刚刚总共遇到了三组观众，也有读者，觉得很开心呢。加上我的签又是抽到。急，主要是说哦，你现在应该会遇到很多不顺的事情吧？就是做什么都不顺，但不好的天气总会有过去的一天，要我耐心等候，加油加油！那我接下来去清水寺其他地方拍摄。要跟清水寺说再见啦，拜拜。我、哦、好冷哦！我现在只想要吃热热的东西，热热的汤。现在因为整个太阳出来了，雪基本上都开始融了，残雪队也都出动了。原本阶梯上全部都是雪的，现在也都渐渐慢慢的变化成水。不过这时候是最危险的，因为很滑。观光客也全部都来了。我一路上有看到很多团体的观光客来，有台湾也有韩国，然后也有香港的。天啊，太阳放晴后的人王门好美哦！来大拍特拍一下。这里是天堂吗？漂亮到疯掉。从清水寺出来之后，人王门旁边这里，这里有一个池塘，因为从这边看到的三重塔的角度非常的漂亮，有看到吗？
，从清水舞台的位置下来，这边这里也有一条路，很漂亮。现在雪就在融，然后从上面一直不断的掉雪下来，一直被砸到。这条路也很漂亮哎，这条路其实就是通往英语瀑布的路，那边就是奥之院，左边这里就是清水舞台，可以很近距离的看到下面他们的木造的结构。背后这里就是英语瀑布，还有三道瀑布，它的瀑布的水是可以喝的，代表学业、长寿跟恋爱。然后你只能挑一个喝，那你就看你想要哪一个，顺利就喝哪一个喽。现在大概是十点多，我原本的计划是六点就先冲清水寺，因为清水寺它六点就开门。如果你要拍雪景的话，都会比较建议先冲清水寺。雪金阁也是大家很想拍的，但是金阁寺它九点才开门，所以。所以呢，现在拍清水寺，拍完之后再杀过去金阁寺。但是呢，我现在拍到十点多，拍不完，因为我觉得下雪的清水寺真的是太美、太好拍了。因为它很多栋建筑物，到处都是风景，到处都很好拍。而且我很推清水寺的雪景，还有一个原因是，我觉得它的雪景是很有层次的那一种。最后再跟人王们合照一下，漂亮哦！大家有没有看到人越来越多？我晚餐吃的是京都市区一间荞麦面专门店，一进到店里面就可以看到工作人员制作荞麦面的过程。而这间店在日本塔贝洛谷有三点五分的评价，在 Google 有超过一千五百条评论，而且还有超过四点三的评价高分。因为我实在太饿了，所以点了炸虾天妇罗荞麦面，还加点了高汤玉子烧。荞麦面有三种粗度可以选择，我点了最粗的。荞麦面吃起来很有弹性，汤也很有味道，不会太咸。但是我觉得整体价格有点贵。这间店还有一点很特别，就是卖很多荞麦面的甜点，像是有荞麦茶布丁，还有荞麦茶冰淇淋、蛋糕卷。像我那一天就外带了一个荞麦茶的蜂蜜蛋糕。如果你是喜欢吃荞麦面的人，一定要来这间店吃看看哦。大家，我现在已经回来了，我入住的饭店了。那这支影片就到这边结束，希望你喜欢这支影片。如果你喜欢的话，记得帮我订阅、按赞、分享。那我们下次影片见，拜拜。